oameni de afaceri, studenți, tineri întreprinzători sau ploieșteni care vor să știe mai multe despre digitalizare au participat recent la primul eveniment Tech Day la Ploiești, care face parte din proiectul DigiLab, Laboratorul Digital. Evenimentul organizat de Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România a fost pe placul multor ploieșteni care au venit să înțeleagă cum ne ajută digitalizarea în afaceri. Ne bucurăm să lansăm astăzi la Ploiești proiectul DigiLab. Proiectul promovează dezvoltarea competențelor digitale în rândul angajaților din IMM-uri. Practic vrem să, să ridicăm nivelul de cunoștințe ale angajaților, astfel încât să ajute și firmele să-și creeze un profil pe Facebook, să-și facă un website, să se promoveze atât pe Google cât și pe alte rețele de socializare, să crească, să crească competitivitatea lor. Practic vreți să transmiteți faptul că dacă nu existi pe rețele de socializare și în general nu ești digitalizat, nu prea existi? Uh, nu. Chiar nu prea există, dar este mult mai, este mult mai bine văzut și tendința la nivel european, pentru că am făcut o analiză, înainte de scrierea proiectului, am făcut o analiză a indexului de digitalizare la nivel european și România este pe locul 27 din 28 de țări europene la nivel de digitalizare. Și este foarte important să se promoveze pe rețele de socializare și în mediul online ca să fie văzuți, ajută și activitatea de export și să își crească competitivitatea lor și, și profiturile, practic. Am înțeles că o să faceți și niște cursuri cu antreprenori sau angajați ai unor firme. În cadrul proiectului facem cursuri de dezvoltare a competențelor digitale pentru angajați. Practic, la acele cursuri vor învăța cum să creeze acel profil virtual pentru o firmă, să-și creeze uh, profiluri pe rețelele de socializare. Evenimentul a avut și o parte expozițională, aplaudată de toți cei prezenți. Tehnologia și digitalizarea sunt în foarte strânsă legătură, pentru că ați văzut că tinerile, tinera generație cumva reușește să uh, dezvolte foarte frumos proiecte de robotică. Este o industrie care crește frumos în România, avem copii extrem de inteligenți și e păcat să nu-i scoatem în evidență. Ați văzut că avem patru echipe de aici din Ploiești, dar și echipe și business-uri din București care au venit să arate ceea ce fac ei mai bine. Elevii celor mai prestigioase colegii din Ploiești, ca Mihai Viteazul, Caragiale sau Colegiul Energetic Elie Radu, au venit și ei cu roboței făcuți la cercuri de robotică, mulți dintre aceștia participând la diverse competiții de profil. Noi suntem echipa de robotică Rodo 2 a Colegiului Național Mihai Viteazul. Ne-am înființat acum un an și jumătate din dorința de a aplica cunoștințele teoretice într-un mod practic. Am început vara, acum, nu vara anului trecut, în vara lui 2019 și am construit o echipă, eram inițial formați din 5 oameni, pe parcurs ne -am, form am fost la sfârșitul sezonului trecut 8, 8 persoane, și acum suntem 15. Încercăm să, prin, obiectivul nostru principal este să educăm viitoarele generații, să le oferim ceea ce noi poate nu am avut la vârsta lor și să apropiem cumva de educația STEM. Educația STEM este un concept nou care promovează știința, tehnologia, ingineria și matematica și de acum să mă adăugat și arta la acest și a devenit Steam și cumva acest nou concept îi pe copii să se apropie de lumea reală și să înțeleagă cum funcționează toate principiile fizicii în lumea noastră cotidiană. Și sperăm că îi vom ajuta în viitor. Am fost la început, încă de la început, când s-a format, m-au luat și pe mine, pentru că am început la băieți și apoi s-a extins la câțiva membri. Și am continuat pentru că mi-a plăcut foarte mult, pentru că a fost ceva nou, a fost inovativ și am dat de educația STEM și mi s-a schimbat toată perspectiva, în sensul că este mult mai plăcut să învăț, învăț mult mai rapid și ideea de a aplica cunoștințele teoretice și de a învăța în momentul în care fac eu ceva e mult mai plăcut și mai frumos și mai util. Deci asta înseamnă educație STEM? Da, aceea deci... de a învăța ceva teoretic și a aplica practic, exact. prin roboței Exact, alte... prin roboței, prin diferite... Uh, ex experimente, avem și microbiți care sunt mini calculatoare programabile și sunt perfect pentru educația STEM la vârstele fragede. Unde vrei tu să mergi mai departe? Uh, După ce termin liceul. Vreau să urmez o facultate uh, pe informatică, special cred că inteligența artificială, mă fascinează și îmi place. Uh, nu știu încă dacă în țară sau în afară, depinde cum mă va duce viața. Roboțelul acesta se mișcă, are câțiva senzori și practic rolul lui nu e să facă ceva folosibil, ci pur și simplu să atragă copiii. Pentru că este un personaj dintr-un serial pe care copiii îl recunosc și sunt mult mai desatrași de asta. Pur și simplu se poate mișca și pot, copiii au abilitatea și să-l programeze. Pot să dea diferite comenzi, are aici un senzor de distanță, are și un microfon mm. înăuntru, deci poți, de exemplu, să zici când apare ceva în fața ta, mișcă-te în față. Sau când auzi un sunet puternic, poți să zici, nu știu, învârte capul. 
e destul de simplu. Și totul cu ajutorul unei aplicații pe un telefon, da? Da, da evident. Uitați, când e pe mâna, se învârte capul, pur și simplu. Păi aia o să se oprească. Poți să-i pun una din nou să se învârte capul. Are un senzor micuț aici. Și sunt genul ăsta de chestii care credem că poate să-i atragă pe copii, într-adevăr, să facă chestii mai serioase în viitor. Este un microbit, este un mini calculator programabil, foarte bun pentru copiii care vor să înceapă programarea și prima întâlnire cu educația STEM. Pe spate avem mai mulți senzori. Avem un, com- un, proces- un microprocesor, un compas, un accelerometru. Și deocamdată avem doi. Și... Pe ei rulează un program prin care unul măsoară temperatura și o trimite celuilalt. Dacă îi resetăm, observăm că acesta este cel care măsoară, o afișează și o trimite celuilalt care și la rândul lui o afișează. Ideea e că o, trimi- o măsoară prin învelișul microprocesorului. Pentru că normal procesorul este aproximativ ca uh, temperatura uh, ambientală, atunci își cam păstrează plus minus un grad două și temperatura bună. Și așa funcționează. Elevii au făcut concurență serioasă firmelor din București prezente la eveniment, cu tot felul de inovații interesante. Un roboțel care dansează, o harpă la care poți cânta doar dacă strești mâna pe deasupra unor tuburi, un roboțel care desenează sau gravează pe perete, agățat de două fire greu vizibile, programe VR care tratează răul de înălțime. Jucăria din spatele nostru prezintă foarte multe chestii, cum ar fi jocuri, aplicații personalizate, putem scăpa de frica din înălțime, de exemplu, putem să experimentăm chestii pe care nu am putea să le facem în mod normal. Adică scuba diving, putem să zburăm efectiv ca și super, să spun așa. Ne permite să facem foarte multe chestii și astăzi, în special, am venit cu câteva jocuri interactive. Ce putem să spunem? Că ne cam rupe de viața reală, putem să experimentăm diverse chestii fără să părăsim camera. Da, exact, exact asta face și mi se pare că ar fi foarte important să spun că este o chestie de viitor și este o chestie care poate fi implementată în absolut orice fel de, de industrie și merită aruncată o privire. Suntem un studio de realitate virtuală din București. Um, și... Adică câți băieți care ați făcut ce? Suntem niște băieți care am început acum patru ani într-un studio micuț de pe la marginea Bucureștiului, să spunem, dar în timp, în acești patru ani am dezvoltat și acum studiul nostru este pe, pe centru vechi și avem foarte multe, mai multe setapuri. De exemplu, avem șapte setapuri, ceea ce ne permite să facem chestii multiplayer. Avem și jocuri multiplayer și se pot face foarte multe experiențe de grup. De exemplu, team building-uri sau petreceri se pot face la noi și... Merge? Da, merge. Chiar, chiar merge și este foarte cotată chestia asta pentru că efectiv te aduce aproape. Deși te scoate din realitate, te aduce aproape de, de celelalte persoane. Roboțelul este demonstrativ, are rolul de a atrage elevii din România la cel mai mare concurs de robotică. În acest moment avem 15.000 de elevi înscriși și aproximativ 1.000 de profesori și se distribuie kit gratuite în limita disponibilului pentru elevii care vor să participe. De fapt, asta este viitorul și e normal să îi îndrumăm pe elevi spre așa ceva. Da, absolut. Este o zonă tehnologică care are un mare viitor. Elevii au nevoie de aceste cunoștințe pentru a fi competitivi în economia viitorului. Proiectul DigiLab își propune să învețe pe cei care au nevoie de promovarea afacerilor să o facă cu ajutorul mijloacelor digitale aflate la îndemână. Am analizat la nivelul Uniunii Europene, există un index de digitalizare. România, din păcate, se află pe locul 27 din 28 de țări europene la acel index. Și ne-am gândit să creștem cumva gradul de digitalizare în România. Ei au folosit mai multe criterii în acea analiză, inclusiv digitalizarea la nivelul administrației publice, nivelul de cunoștințe digitale la nivelul populației, acoperirea cu rețeaua de internet în, în țările unde a fost făcut, făcut studiu și tot așa. Noi o să ne focusăm pe partea de capitalul uman, pentru că proiectul DigiLab este un proiect finanțat în cadrul programului operațional Capital Uman și vrem să creștem nivelul de competențe digitale a angajaților din firme. Deci de aici a pornit ideea de proiect. Proiectul are trei obiective, trei mari obiective. Primul obiectiv este de creștere 
a conștientizării în rândul angajaților și angajatorilor privind importanța și necesitatea participării la programe de formare în domeniul competențelor digitale. Pentru că de la conștientizare pornește totul. Dacă nu se conștientizează acest lucru, nu există nici motivația de a participa la programul de formare. Cel de-al doilea obiectiv este ca cel puțin 360 de persoane angajați din firme din regiunile sud-est, sud-muntenia și nord-est să participe la un program de formare de dezvoltare a competențelor digitale în cadrul uh, proiectului. Și cel de-al treilea obiectiv este să susținem cel puțin 36 de IMM-uri, atât prin formarea angajaților în domeniul competențelor digitale, dar și să-i ajutăm să uh, elaboreze un program de învățare la locul de muncă pentru noi angajați pe care îi recrutează. Uh, proiectul a început în data de 15 ianuarie 2020 și se va finaliza pe 14 iunie 2021. În prima lună de implementare am avut o activități de organizare și planificare. Acum avem evenimentele de promovare prin care ne facem cunoscuți, urmând ca în lunile aprilie mai să începem înscrierile și să începem primele cursuri. Referitor la programul de formare, avem un program de formare care este dezvoltat în colaborare cu Google România și Google Atelierul Digital. Toți trainerii care vor preda la cursul nostru de competențe digitale vor face un training la Google România și vor împărtăși cu dumneavoastră tot acel bagaj de cunoștințe de la ei, vă vor transfera dumneavoastră. Vom organiza trei evenimente Tech Day, la fel cum este cel de la Ploiești astăzi. Mai avem unul pe 17 martie la Constanța și pe 31 martie la Iași. Și ultima activitate din cadrul proiectului este cea de elaborare a programelor de învățare la locul de muncă, pe care o să încercăm să îl facem în cât mai multe firme din România pe care încercăm să le sprijinim. Securitatea cibernetică este un element important al digitalizării, care prezintă și riscuri, nu numai beneficii. Experții în acest domeniu susțin că pericolul vine în primul rând din partea oamenilor, a hackerilor antrenați pentru a sparge sisteme. Fiecare dintre noi în această transformare digitală și în viața noastră de zi cu zi avem trei tipuri de viață. Viața publică, cea pe care o vedeți astăzi aici, viața privată, personală, dar și viața secretă. Fiecare dintre aceste vieți ale noastre generează date, date care sunt pentru noi importante și sensibile. Industria de hacking o așa zisă industrie de hacking, este într-o continuă creștere. Hackerii fac foarte mulți bani din atacuri cibernetice în diverse forme, iar cei vizați sunt utilizatorii, cei care generează date, care transportă date și care stochează date. Informația fiind însemnând putere, evident că cu cât deții mai multă informație, cu atât ești mai puternic. Bun, nu putem să ne punem în calea evoluției, în calea digitalizării. În schimb, din punct de vedere al securității cibernetice, trebuie să conștientizăm că uh, atacurile cibernetice și riscurile la care suntem expuși suntem, sunt din ce în ce mai mari. Uh, practic, uh, datele noastre, precum și datele companiilor la care lucrăm. Sunt mai multe tipuri de, de atacuri cibernetice pe mai multe, în mai multe direcții. O să vă spun doar câteva dintre ele. Adică o să vi le enumăr pe toate, dar o să pot să vă spun detalii despre cele care vă interesează. Sunt atacuri de cibernetice de tip hacktivism. Sunt acele grupări de hackeri care atacă site-uri cu trafic foarte mare sau conturi de social media pentru a distribui informații uh, care să influențeze masele. Practic sunt acele mișcări, știu și eu, ONG-uri sau mișcări care militează pentru anumite cauze și folosesc uh, hacking-ul pentru a sparge, cum spuneam, aceste site-uri și a transmite informațiile către mase cât mai largi. Există atacuri cibernetice de tip cybercrime, cele, uh, sunt acele organizații, acele grupări de... Uh, criminali uh, cibernetici care atacă uh, site-uri, atacă baze de date pentru a exfiltra, pentru a fura date, uh, carduri uh, și pentru a le valorifica în bani. Există atacuri cibernetice de tip cyber warfare, adică atacuri cibernetice între state pentru a exfiltra, pentru a spiona, pentru a afla cât mai multe informații despre inamicilor, astfel încât să poată la un moment dat să 
desfășoare un atac cibernetic la adresa unui anumit stat. Există atacuri cibernetice întreprinse de către copii care doresc să se afirme, să arate că au anumite cunoștințe și reușesc să treacă peste măsurile de securitate ale unor companii. Evident că ei fac o activitate ilegală și încurajăm pe aceștia pe aceștia din urmă care sunt pasionați de securitate cibernetică să vină să ne contacteze pentru că la noi, la Cyber Smart Defense, putem să le dăm să spargă etic tot felul de infrastructuri cu rolul de a identifica vulnerabilitățile. Deci nu trebuie să comită infracțiuni tinerii pentru a-și etala aceste abilități și pentru a învăța să devină hacker etici. Noi îi ajutăm în sensul acesta. Cum spuneam, există aceste tipuri de atacuri pentru self-esteem, pentru a-și demonstra că ei reușesc să, să treacă de măsurile de securitate. Cam, cam acestea sunt marile tipuri de atacuri cibernetice care se întâmplă. Evident, când vine vorba despre utilizatori, aceștia trebuie să știe câteva lucruri de bază. Marile platforme, precum Google, Facebook, social, tot ce ține de social media și aplicații de e-mail ultra cunoscute de către noi toți utilizatorii, trebuie să știe că aceste platforme au niște măsuri de securitate pe care le aplică. În schimb, cea mai mare vulnerabilitate este omul. Omul utilizatorul, omul angajatul, omul cel care de cele mai multe ori ignoră măsurile de securitate și el însuși devine o breșă de securitate. Bineînțeles că configurarea conturilor de social media, utilizarea, aplicarea măsurilor de securitate de tip two-factor authentication sunt extrem de importante, dar și o educație în direcția, în direcția securității cibernetice. Un prim pas este de a conștientiza că suntem în, în mijlocul unui război cibernetic care a început acum mai mult de 10 ani. Acest război cibernetic este uh, condus între state, uh, se desfășoară prin mai multe forme, uh, fake news, furt de date, spionaj economic, uh, atacuri asupra infrastructurilor critice și tot ce se întâmplă în jurul nostru, practic, uh, trebuie să fim conștienți că noi facem parte, suntem după părerea mea, în, în, în desfășurarea celui de-al treilea război mondial, care este unul atipic și care se duce pe, în această direcție de cyber, hacking și cele, celelalte pe, la care făceam mențiune. De asemenea, când vine vorba de utilizator, Trebuie să știți că, de exemplu, dacă utilizați aplicații gratuite, trebuie să înțelegeți că nu există o aplicație gratuită. Atunci când aplicație, o aplicație, un software este gratuit, tu însuți ești uh, produsul. Practic, datele pe care tu le generezi în această aplicație, acelea sunt, uh, de fapt, valoarea și de aceea ți se oferă această aplicație. Sunt multe lucruri de discutat când vine vorba de, se de securitate cibernetică. Eu, eu sunt antreprenor din 1997 mă ocup de securitate cibernetică. Prima, primul meu, prima mea afacere a fost în 1997, am avut un internet cafe în Râmnicu Vâlcea, pentru că de acolo vin și de acolo vin majoritatea colegilor mei. Da, este denumit și Hackerville. Exact asta facem noi, luăm oameni cu expertiză, cu pregătire în această zonă de securitate cibernetică și îi antrenăm să lucreze în direcții care să ajute. Practic, ce facem noi este hack to secure, spargem infrastructuri pentru a identifica vulnerabilități și pentru a oferi măsuri de securitate, măsuri de remediere. De asemenea, trebuie să știți că atacurile cibernetice de succes sunt făcute de oameni, nu de către softuri sau de către mașini sau aplicații. E adevărat că aplicațiile și softurile ne ajută să automatizăm, să facem anumite lucruri repetitive, rutine, anumite rutine și pe alocuri ajută la acest lucru, însă mintea umană momentan nu a fost depășită în această direcție de abilitate de a gândi, să zicem, infracțional, de a trece de măsurile de securitate. Deci, eu consider că și securitatea cibernetică trebuie făcută în preponderență cu oameni, oameni antrenați, 
oameni care au această gândire și uh, utilizatorii, evident, uh, puși în, asupra unor uh, astfel de acțiuni. Noi avem, de exemplu, sesiuni de uh, live hacking session, cum este, de exemplu, cum ar fi putut să fie și ziua de astăzi, în care facem demonstrații în care arătăm cum pot fi sparte serverele, adresele de mail, telefoanele și așa mai departe. Facem aceste lucruri pentru a conștientiza utilizatorul uh, asupra riscului la care este expus și să nu mai aibă încredere atât de mare în aceste platforme. Astfel de evenimente vor avea loc în mai toate orașele importante din țară.